Welcome, everyone. I really am excited for this day to happen. This day signifies a very important date for us. I first of all would like to welcome Mayor Terre Haute and all the people that are there in Kharkiv participating. And thank you for being up so late for us to have this event. I'd also like to welcome Mayor Keller and all the guests that are here with us today. I'm Pam Feather. I'm the president of the Albuquerque Sister Cities, who will be running the relationship between Kharkiv and Albuquerque from the Sister City standpoint. Today marks the 11th Sister Cities for the city of Albuquerque. So excited. I also want to say this is the beginning of establishing people-to-people -people relationships, and we want to have long-term friendship, and I look forward to that. I have two people from our Sister Cities International. Uh, first person who's going to speak is Peter Swasben. He is Sister Cities International Chair, Board of Directors. And following him will be Kabir Bahadi, and she is the CEO of the Silicon Valley Chamber of Commerce and the country rep for the country of Ukraine. Thank you, and we really welcome you into our sister cities community. Hi, my name is Peter Schwartzwein. I'm national chairman of Sister Cities International and the former mayor pro tem of uh, the city of El Paso actually came up here yesterday. Um, I would like to say to everybody here in Albuquerque and our guests in Ukraine, buen dia, good morning, and dobry ranok, um, which I hope I said somewhat, I got it good? Okay, great. Um, this Sister City signing is extremely important because it maintains and keeps the vision that what President Eisenhower founded almost 70 years ago with the creation of Sister Cities International. In the height of the Cold War, President Eisenhower had a vision of pursuing and promoting global peace and prosperity, not through countries, but through communities and through cities. One individual, one community, one city at a time. And at a time where countries weren't speaking to each other at the height of the Cold War in the 1950s, it was vitally important for this to occur. Flash forward to where we are now in 2023, we have over close to 400 U.S sister city members in our organization, over 2,000 cities across the world in a, almost 130 countries. And we could argue that the mission and the value and the importance of Eisenhower's vision is more important than any before. To, con to continue and pursue global peace and prosperity, to build bonds of understanding through mutual exchanges, focusing on economic development, humanitarian issues, education, as well as arts and culture and any other sort of community exchange. And on a personal level, um, this sign is extremely important to me as well. As the son of immigrants and the grandson of a Holocaust survivor, my dad's side of the family left Kiev, Russia in 1881 to settle in Argentina. Um, a lot of the food that I'm sure is very uh, near and dear to a lot of Ukrainians and brothers and sisters is food that I grew up with and my father grew up with with his grandfather um, singing him lullabies. And so um, it's extremely important that we continue these kind of opportunities. It's extremely important that we promote global peace and prosperity um, in every chance that we get. And I can't think of two better cities in Kharkiv and Albuquerque to pursue those relationships and those ideals as well as today. Thank you, Mayor Keller, for, uh, for, for agreeing to do this. Thank you, uh, Mayor, Karki, uh, Mayor uh, Terakov, as well. And uh, we look forward to celebrating the success and continuous relationships again. Thank you. Uh, good afternoon, everybody, and good morning to those that are still in this area in time zone. I should say good evening to you. Uh, my name is Herbier Bhatia, and you're probably wondering what's my relationship. Well, I am now the country representative uh, for Sister Cities International for Ukraine. However, my start is slightly different. We all have some personal connection, either through friendships or our own history. Mine was the fact that my father lived in Ukraine 
and in Kharkiv specifically in the 1960s. And then when I was born in North India, I was surrounded by Ukrainians and Russians. So for me, it was a very personal connection. As soon as the war started, many of us, who some are in this room actually, began to provide aid in any way which we could, and it's been going on since the war started. And how did this relationship start? Is because a few of us friends got together and discussed in Kharkiv how important it is that we take this step further. So with me, I have Simran Singh, who was with me in Kharkiv, and my friend Ruslan Alekpirov, who is from Kharkiv itself. We sat together and said, what could we do? And the seeds were planted. And that is the power of citizen diplomacy. And that is what Sister Cities International is about, the person-to-person -person relationships. That is where we build bridges of understanding, bridges of goodwill. And that leads to everything else, whether it's humanitarian aid, whether it's economic development, whether it's cultural exchanges, youth exchanges. Every city is slightly different. But to see this become a reality is such a huge um, success and such a huge sense of satisfaction to see that both sides agreed and came together to make this happen. And especially from this particular city, Simran Singh brought in Kabir Singh, who is good friends with our mayor, Mayor Keller, and of course had brought much aid before even this relationship began with Saj Khalsa. I think he's here, uh, there he is right there. And together, Simran Singh, Sahaj, and Kubir Singh have brought so much power and love to build this relationship. And now that we have the whole city involved, Max, Monica, the whole team, Celeste, we now make this a family. No more is this about a relationship on paper. This is truly a sister city, which means we are now family. So with that, I say I'm so thankful to the city of Albuquerque and all its staff, to uh, Mayor Terhoff, Olga, who's also on the phone, and of course, Ruslan Alek Pirov on that side, to bring us together, and now let's see what this flourishes into. Thank you very much. You good? Yeah. I want to thank all of you for being here, particularly I want to recognize our counterparts in the Ukraine for making the time to be with us here today. Ми хочемо подякувати всім присутнім тут, але особливо хочемо подякувати тим, хто зараз знаходиться в Україні і при за те, що ви зробили час, знайшли час сюди прийти сьогодні. My name is Max Gruner. I'm the director for economic development for the city of Albuquerque. Мене звуть Макс Грунер, я директор економічного департаменту економічного розвитку. I'd like to take a moment from the bottom of my heart to welcome the representatives of the Ukrainian community. І від глибини душі я хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні з української ком'юніті тут. Дякую. Thank you for being here and let's give you a I also want to recognize the uh, city of Albuquerque senior staff who are here. Uh, thank you for taking time out of your busy day to, to join us. would also like to uh, recognize a representative from Senator Luhan's office. Buddy, thank you for being here. And David from Senator Heinrich's office. Again, thank you. Uh, Red Rock Deli uh, is catering our food today. We also have a, a very special cake here. It is a cake of new beginnings. New beginnings uh, signified by, by these real sunflowers embedded into this cake. Трошки поясню, в нас тут є кафе, яке називається Red Rock Deli, і сьогодні вони зробили нам таку паляницю, яка буде представляти наші нові стосунки. Вона така, я не знаю, бачите чи ви ні, але вона дуже така велика. Красиво зробили. Look, I don't often get to stand at a podium, so I'm going to take a moment to say something that's outside of, of what was planned. Я не дуже часто маю нагоду стояти за подіумом, тому я хочу сказати те, що я в принципі не планував. An initiative like this, an event like this, 
Така ініціатива, яку ми проводимо сьогодні, така подія. Wouldn't be possible with all of without all of the hard working staff. Її неможливо було провести без допомоги всіх людей, які дуже важко і дуже довго працювали над цим. I want to give a heartfelt thank you to Olga. Olga, thank you for all your work, for your late nights of responding to texts and emails. Olga, від глибини душі хочу подякувати за всю працю, яку ви вклали в те, щоб це сьогодні мало мало місто брати. І за всі імейли, за всі тексти, коли ви відповідали, відповідали, вставали дуже рано і дуже пізно відповідали мені. I want to thank the New Mexico Trade Alliance, Randy and Celeste. Thank you for all you do. Хочу подякувати Ренді і Селесті за все, що ви зробили для цього теж. And I'm just going to take a little moment uh, turning inwards. Thank you to the city of Albuquerque comms team. You guys are awesome. Uh, you saved my bacon so many times. I, I really appreciate the work and, and, and the, the commitment you bring to your work. You are much appreciated. І зараз він подякував своїй внутрішній команді, саме місцевій громаді, яка б допомагала йому це все створити, і сказав, що вони його дуже часто виручали від всяких оказій. You're going to hear a lot today about citizen diplomacy. Сьогодні ви дуже багато будете чути про громадянську дипломатію. And I've been thinking to myself, what do we actually mean by citizen diplomacy? What does it mean? І я сам собі розмірковував, що це означає, що саме означає громадська дипломатія. And I'd like to take a moment and I want to offer the following reflections. І я просто хочу трошки з вами порозмірковувати і виказати вам мої мої думки. Maybe what we mean by citizen diplomacy is a commitment to selfless action. Можливо, громадська дипломатія – це те, що ми називаємо прихильністю до безкорисливих дій. Maybe what we mean is a desire to do the right thing and to do it the right way. А можливо, це бажання робити щось правильно і робити це таким шляхом, який принесе всем досвід якийсь, і все буде правильно зроблено. Maybe what we mean is a willingness to confront our own biases and unexamined presuppositions. А можливо, громадська дипломатія це означає готовність протистояти нашим власним упередженням і неперевіреним припущенням. Maybe what we mean is a belief that thoughtful action always trumps apathy. А може це просто те, що ми вважаємо, коли і ми віримо в те, що наші придумані дії, вони можуть вплинути на зміни і вони можуть переконати і перебороти апатію. And that what we think? І це те, що ми думаємо. What we say? І коли ми це думаємо і ми це кажемо? And how we act? І як ми поступаємо? Is important. Все це дуже важливо. It makes a difference. І це приносить якусь різницю в тому, що ми робимо. I look around this room and I I would like to recognize um, a man who I believe exemplifies the best of citizen diplomacy. Я зараз дивлюсь на людей, які тут з нами стоять, і я хочу представити специфічно одну людину, яка, як на мене, вона представляє, що таке громадська дипломатія. He's a man who has taken six wartime trips to the Ukraine. Це людина, яка подорожувала в Україну шість разів під час війни. He has received the medal for extreme valor and courage. І йому надали найвищу нагороду за його поступки. From the British deputy commander of the field army. Британська армія надала йому цю нагороду. For his work in the Ukraine. За ту працю, яку він виконував в Україні. Simon, we're going to take a little departure, a little detour from what the agenda says. Simran, you... ми зараз трошки відступимо від того, що у нас було написано. Can I invite you up to the podium? Я хочу вас запросити на подію. Thank you, Max. That was uh, very aggrandizing. But it is true that... Um, in the fog of war, we don't really know what to do. 
Це правда. Під час війни інколи буває дуже важко розрізнити, що нам можна робити, а що ні. Everybody wants to help in Ukraine. It's on our television stay and night. Every neighborhood in Albuquerque is flying the Ukrainian flag. Всі хочуть допомогти. Це в новинах кожного дня, кожної неділі. І навіть тут у нас, в місті Альбукерке, в нашій місцевій телестанції висить український флаг. Сахедж Сейн, який є професор на ЮНМ, виробив хандрес і хандрес тисяч доларів від Нью-Мексико для медичної допомоги. Мій друг Сахедж, він працює в університеті тут місцевому, і він зміг зібрати дуже багато коштів на передачу медикаментів в Україну. Кобір Сейн вирішив відповідати один з Харків анімал шелтерів. І ще один тут мій друг, він бере під свою опіку один з притулків для тварин в Харкові. Тому що тисячі і тисячі тварин були полишені людьми, які біжали від війни. Харків передавався з рук в руки вже декілька разів, дуже багато дітей було вбито. Але характер в людей в Харкові, я ніколи такого в своєму житті не бачив до сьогоднішнього часу. Це не перевершені люди. У місті, де в Даунтаун є вбивати будинки всюди, і це перфектно клин. В центр, який був просто розтрощений, розгромлений, розбитий, ви зараз він чистий і відновлений. Ми вирішили, що коли медична допомога перейшла в Україну, вона тріплила в валю, тому що вони вирішили від всього. Коли медична допомога перетинає кордони, вона просто піднімається дуже в ціні, тому що коли ми їздили, ще нічого не можна було знайти на той момент. І ми вирішили їхати все до Харків, який був 15-годинний дріб через Україну. Right along the border with Russia. І коли ми приїхали, ми вирішили, що ми 15 годин будемо їхати до Харкова, але довеземо їм те, що в нас було. Because the man of death and destruction, they were out of everything. Тому що в них на той час не було зовсім нічого, а навкруги палав вогонь і була смерть на світі. And they were this close to a sister city relationship with Chicago, which has just fallen through. Чикаго, місто Чикаго намагалося зробити з ними угоду, щоб вони могли скласти і стати містами побратимами, але в них не вийшло. І вони спросили, не могли б ми знайти їм місто побратим? Абукерки було зроблено за місяць, процес, який триває роки. І процес, який займає роки іноді, в нас зайняв Декілька місяців, і ми тут, ми готові. Мейер Келлер's commitment to that process was just astounding, unlike anything we had seen as well. Наш мер, містер Келлер, він дуже бажав, щоб це вийшло, і тому це вийшло. So Ukraine sent, um, Kharkiv sent a gift back, um, which is a Russian missile shard that had exploded in the city. Харків прислав нам подарунок. Це відламок від бомби, якою росіяни бомбили Україну. Ювелір підібрав цей відламок, і він прикрасив його квітами з титаніуму. І ці квітки називаються «Незабудки». І він почав відправити these pieces to world leaders. Він почав розсилати такі вироби всім лідерам в світі. To Washington, to Brussels, to all the places where um, where Ukraine was helped. Вашингтон, Брюссель, інші міста і країни, які допомагали Україні. So it's only fitting that he sent one to the people of Albuquerque. І нам також дуже приємно, що і сюди, в Альбукерке, прийшов цей вироб. Коли він дав мені це, я спитав, а чому саме не забудки? Вони не знають, що ми про них можемо сказати. Вони навіть не знають, що дуже багато домівок тут, в Альбукерке, 
Вони в нас багато флагів українських висить. They feel totally abandoned at times with air raid sirens going off through the night. Інколи, коли в Харкові та в інших містах падають бомби і виють сирени, вони просто не знають, чи вони на самоті чи ні. So not, so I think our response is not only do we think of you. І ми хочемо вам сказати, що ми не тільки про вас думаємо. But we'll keep doing everything we can to help. Але ми будемо робити все можливе і неможливе, що ми тільки можемо, щоб вам допомогти. And when you've won this war, which you will, і коли ви виграєте цю війну, а війну ви цю виграєте, we'll be there with you to rebuild. Ми будемо там з вами, і ми відбудов, ми допоможемо вам відбудувати. Ми будемо разом відбудовувати. Thank you very much. Дякую. Thank you. Look, none of this would be possible without the leadership of the two mayors on either side of the Atlantic who have come together and who embody this vision, this desire for mutual help. So it is my great pleasure, it is my great honor um, to introduce and to invite to the podium uh, my boss, Mayor Tim Keller. Well, good morning uh, and good afternoon. Доброго ранку і доброго вечора. This is truly a historic occasion for the city of Albuquerque and in many ways cities all across America. І по всій Америці це теж історична подія. For us Despite the war that is going on, this moment is at least an exciting celebration. Для нас, незважаючи на те, що зараз іде війна, для нас ця подія являється захоплюючою все одно. There have been many acknowledgments that have been shared already. I want to echo those. I may not repeat all of them because they have been wonderful in acknowledging the true community that made this happen. І дуже багато слів подяки вже було сказано, і можливо, я декотрі з них повторю. But of course, I want to thank the Sister Cities organization that we work with in so many ways, uh, from Turkmenistan now to Ukraine. We are committed to citizen diplomacy, and thank you, Sister Cities, for enabling that. Я хочу подякувати нашій місцевій організації міст побратимів за всю роботу, яку ви проводите, і за те, що ми допомагаємо багатьом містам від Туркменистана і зараз включно з Україною. I do want to take a moment to share on the American New Mexican Burkino side. Я хочу теж поділитися трохи саме відчуттями, які ми тут маємо, саме з Альбукерки. How this relationship came to be from the city perspective. Як ці відносини почали почали розвиватися саме з перспективи нашого міста. On the one hand, we have a valued organization and community within our community that has always been doing this work. З однієї сторони, в нас вже існує організація громадська, яка займається такою роботою. And that is our broader Sikh community, the work that they do each and every day, uh, across borders, but also in our state. We are so fortunate to have this community in New Mexico. І це громада Сіхов, вони займаються такою, такою гуманітарною роботою не тільки тут, але й в інших штатах. Але ми дуже, нам дуже приємно, що вони саме з Альбукерки. We also have a city team that believes that we actually can make a difference in cities around the world. So to all the economic development team, to Max, uh, to our city who essentially enables us to deliver on promises. Але в нас є також команда, яка займається економічним розвитком, і її лідерство вона теж дуже сприяло розвитку цих відносин. Я хочу подякувати знову Максу та іншим членам нашої команди. We also know that in many ways we are still a small town. <clears throat> and sometimes it's also a small world. I first heard about the connection between Albuquerque, some members of our community, and Kharkiv through uh, really informal channels over, over dinner. 
Вперше я про почув про місто Харків і про наші якісь такі зароджуючіся відносини за, за ужином. Я навіть і не знав нічого про це раніше. And my reaction, I think, like many Americans, was, of course, first and foremost, that we do know and care and believe in supporting Ukraine during this war. Але моя реакція вона була точно така ж, як багатьох американців. Ми хочемо підтримувати, ми хочемо допомагати, ми хочемо розвивати наші відносини з Україною. But my second question was, what can we actually do that would help, that would matter? Але одразу після цього в мене виникло питання, що ми можемо зробити конкретного, щоб допомогти. And this is when I found out that many people uh, who you've actually just heard from had actually been doing medical supplies deliveries, support efforts for months before I was even involved in the conversation. І я тільки тоді дізнався, що багато людей, які про яких ми зараз говорили, вони вже займалися допомогою Україні ще до того, як я тільки поняв, що можна щось зробити. And this made me so proud and grateful to live in Albuquerque, New Mexico. І це і саме з цього я пишаюся, тому що я живу тут, я живу в Альбукерке, я живу в Нью-Мексиці, і саме з цього міста іде багато допомоги до України. Because no matter who the politicians are or the government officials are, we have a community here, albeit the Ukrainian community, which is somewhat small but vibrant, or it's everyone helping them, that is doing this no matter what the politicians say. І вже не має значення, які політики, де вони політики, що вони роблять, що має значення, що в нас тут є члени різних громад, і української громади, і американської, і різних, але все, вони всі займаються спільною справою, допомогою. That's why my next question was, I want the city to be a part, to join you, not the other way around. We are supporting your efforts, we are lifting up your story and your work. І після цього в мене виник, виникло третє питання. Як ми зможемо допомогти саме Харкову? Як ми зможемо а, зробити відносини з вами плодотворними в нашій роботі? Що ми можемо зробити? And in many ways, this is what President Eisenhower and Sister Cities wanted to see happen. Individual relationships, then building up government relationships. І саме це хотів зробити президент Айзенхауер, коли він організував організацію міст побратимів. Він хотів мати реальні стосунки друг з другом і вже після цього будувати політичну якусь верхушку. So then after our dinner, I decided that we as a city need to do this, but I wanted to make sure that it would be real. It would not be just a symbol. І після того Після тієї вечері, коли я про все дізнався, я вирішив, що ми хочемо зробити щось реальне. Не просто балачки, але якісь дії конкретні. Because I know through the conference of mayors, other Zoom sessions I've had with Ukrainian officials, that you have clear priorities to win that war. І я знаю і сам, і з новин, і з моїми перемовами з іншими мерами інших міст, я знаю, що Україна хоче виграти цю війну. And to take care of your city and to help your family. І ви хочете відбудувати своє місто, і ви хочете допомогти своїм сім'ям. And many Americans say, well, what could we do that could, that could actually help in that effort that is not frankly tokenism or a waste of your time. І багато американців питають, що ми можемо зробити конкретне, щоб це не було просто символом, щоб це просто не було балачками, але конкретними діями. This is where this particular relationship, I think, is so unique and something we hope other cities will follow all across America and the Ukraine. Тому я думаю, що наші відносини можуть стати унікальними і бути прикладом для інших міст в Штатах. Sister Cities is realizing a higher calling for countries in their time of need. This is about a long-term relationship, but it is also about what we can do to help today. Міста побратими зараз розуміють, що це не просто призвання робити щось, але робити щось конкретне і допомагати саме в ті в ті часи, коли допомога дуже необхідна. I shared this with all the major city mayors all across the country 
just a few weeks ago at the U.S. Conference of Mayors. Я декілька тижнів тому їздив на конференцію, де зібралися всі мери крупних городів штатів, і я поділився з ними моїми думками. And the message is that for American cities, you can help, and sister cities will stand with you, not only in times of peace, but also in times of war and tragedy. І думку, яку я хотів їм донести, і те, що ця програма «Міст побратимів», вона повинна не просто до щось робити, коли в мирний час, але особливо намагатися зробити щось під час війни. This is a powerful transformation. A powerful new era in what it means to have a sister city relationship. Це нова ера, це час трансформації, значення того, що це таке бути містами побратимами. And I do believe it is a calling for other cities all across America. Я вірю, що і інші міста в Америці теж почують таке призвання щось робити, щось допомагати. To look at their sister cities in time of need and try and do something in that moment beyond cultural exchange or just getting to know each other. І щоб всі ці міста побратими, які існують, не просто займалися якимись там культурними обмінами, але допомагали конкретними діями саме тоді, коли вони потрібні. So for us, we are going to try and continue to support the aid efforts even as the city of Albuquerque. І наше місто Альбукерке, ми будемо робити все можливе, щоб зробити якісь кроки в допомозі Харкову. Mayors ask, what can we do to help? Мери питали, а що ми можемо зробити, щоб допомогти? In Albuquerque, we answer with, we will, we will, we are hoping to, and I say that because I just don't want to jinx it. We are going to send an ambulance filled with supplies to Kharkiv. І інші мери питали, а що ви зробите? І я не хочу провалити це, тому обіцянок важливих дуже не даю, а ми, ми спробуємо прислати вам а, машину швидкої допомоги, яка буде повністю окомплектована медичними засобами. And we hope that we can find other resources and ways we can help in the short term. І ми сподіваємося, що ми зможемо знайти інші ресурси, які вам якимось чином допоможуть. And perhaps most impactfully, we also want to be there for reconstruction. And that is where we can truly demonstrate the power of a sister city. I have taken time to learn a little bit about Kharkiv and the physical infrastructure that not only has been destroyed, but is also planned in the future. Я читав трохи про Харків, про інфраструктуру, про те, що було зруйновано, і про плани відновин. And as fate would have it, we are working on almost the exactly same project in both our cities. І що дуже цікаво, що в нашому місті ми працюємо майже над таким же планом, як і ви. Which we call our pedestrian parkway. We call it the rail trail. It's along rail lines. Ми називаємо це це якесь таке з'єднання залізничних доріг і пішохідних якесь переплетень. Which is very similar to your plans, Mayor, for a pedestrian loop uh, parkway to unite your city. І я теж читав, що ви теж плануєте відбудову і будівництво нових доріг, які там будуть з'єднувати одні часті міста з іншими. So we look forward to all we can do in the future together and also to how we can help even as soon as this summer. І ми з нетерпінням чекаємо того, що ми зможемо зробити, і ми сподіваємося, що навіть цього літа ми вже зможемо зробити. And I know what I shared with other mayors at the Conference of Mayors what I remember your message to me. І я знаю, що те, що я розказав іншим мерам, бо я пам'ятаю те, що ви мені сказали. Which is the same message that I have heard from your president, from other mayors in Ukraine to mayors in America. І це те ж саме, що казав український президент та інші мери інших українських міст. And it is symbolized by the forget me not. І це символізується цією незабуткою. So this is an artistic representation clearly. However, it is a reminder not only of the realities of a country facing war. 
Це твір художній, але це дуже реальний, реальне нагадування того, що зараз проходить в країні під вогнем, в країні, в якій йде війна. But also what it means to Ukrainians. І це означає щось важливе не тільки для нас, але для українців таке теж. We hear your concerns that America and the allies and mayors and elected officials will forget you in the long term. We hear that message. Ми чуємо, ми розуміємо, що інколи ви думаєте, що мери ці інші лідери в Штатах, вони забудуть про вас, що всім буде все одно, однаково, що що ви зараз коїться в Україні. Sister city relationships, new sister city uh, arrangements like this one with Kharkiv demonstrates that we will not але наші відносини, ці нові відносини, які зараз ми будуємо з Харковом, ми хочемо вам пообіцяти, ми вас не забудемо. So, I want to thank you. I'm going to hand it back to our economic development director. Um, and apologies with translation, this is twice as long as it normally would be. Він зараз передає слово знову директору економічного розвитку і вибачається мені, тому що зовсім він не те казав, що він збирався казати, і це зайняло вдвічі довше. But no doubt for myself and also for Albuquerque and our Ukrainian community, we will never forget you and we are with you as your sister city. Але наша громада обіцяє вам, що ми будемо з вами і ми не забудемо вас ніколи. Thank you, Mayor Keller, for this thoughtful and inspiring speech and reflection on the meaning of today's events, really with, with an eye to the future. Ми дякуємо Мейру Келлеру за те, що за його промову і за те, що він хоче робити ці відносини не просто сьогоденням, але він думає про майбутнє. Our commitment to stand with you as you secure, as you rebuild, as you revitalize is strong. Ми обіцяємо, що ми будемо стояти з вами під ті часи, коли ви відбудовуєте, коли ви відпрацьовуєте, коли ви перемагаєте. And it is now my very special honor and privilege to introduce our friend, the mayor of Kharkiv, Mayor Terov. Mayor, the floor is yours. Mayor Terov, зараз ваша черга, і вас представив. Yes, yes, I'll stand up. I can take it. Honored Mayor, our leadership, it is our honor and privilege to hail you from the city of Kharkiv. I would like to thank all of you that you have supported the initiative of creating this relationship between two of our cities, Albuquerque and Kharkiv. Для нас це дуже важливо під час повномасштабної війни, яка розв'язала Російська Федерація проти суверенної України. It is extremely important for us to know that you stand with us, especially in the time when Russia has begun a full-scale war in our country. Харків завжди був і є відкритим до дружних і Kharkiv has been and will be open to relationship with foreign cities, especially in developing of friendships. Ви ще не раз побачите це, коли познайомитесь з нашим містом ближче. You will see it for yourself when you meet our city. А поки що я коротко розповім вам про Харків. For now I just would like to say a few short words about Kharkiv. Харків це друге за величиною міста в Україні. Населення якого до війни становило понад півтора мільйона осіб. 
Kharkiv is the second largest city in Ukraine, and before the war, the population had uh, about a million and a half. Historia Kharkiv наличие майже 360 років. Kharkiv is almost 360 years old. За те за цей час він пережив багато і трагічних і знакових подій. In this time, Kharkiv has walked through many tragic and many significant events. Але зрештою став таким, який є зараз. Наукова, студентська, промислова та IT столиця України. But it is now what it is. It is economical capital, IT capital of Ukraine, with many other development. Сучасний Харків це різнобічна Розвинуте місто з багатьма туристичними магнітами, яке гарантовано на створення комфортних умов проживання для його мешканців. Modern Kharkiv is a tourist attraction with many places to visit, as well as uh, uh, significant uh, scientific and uh, technological things to see. На жаль, війна зламала багато, багато наших планів та проєктів. Unfortunately, this war broke too many of our projects and plans. Але запевняю вас, що ми вже знаємо, як відбудовувати наше місто після війни і зробити його ще більш комфортним і безпечним містом для майбутнього. But I assure you that even now we're planning how we would like to rebuild the city to make it more safe and more attractive to everybody. Для цього вже розробляється генеральний план розвитку міста Харкова на чолі з команди відомого архітектора Лорда Фостера. Lord Foster and our team are already working on rebuilding the city infrastructure and different parts of it. Сьогодні місто Харків має близько 30 міст побратимів у різних частинах світу. Today Kharkiv counts about 30 sister cities among the countries of the world. Вже багато, багато років ми заводимо друзів у різних країнах і робимо це задля єдиної мети обмінятися досвідом перейняти кращі практики і втілити їх у життя заради добробуту наших громадян. We develop relationship with many cities in order to create friendships, exchange our experiences and knowledge and in this way to improve the quality of everybody involved. Зрешто, це зіграло велику роль під час нинішньої війни. And it did play a large part when the war began. Бо чимало міст побратимів, наших партнерів надають Харкову важливу підтримку, допомагають впоратись з такими великими викликами. У першому місяці війни я спілкувався з мерами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго. In the first months of war I did speak to the mayors of Chicago, New York, Boston. Вони робили що могли. Хтось надсилав допомогу, хтось впливав на своїх конгресменів задля надання підтримки Україні. They did what they could. Somebody sent humanitarian aid. Somebody spoke to the congressman in order to create awareness. Зрешто, Сполучені Штати зараз є нашим основним стратегічним партнером у цій війні. As of now, United States is our main strategic partner in this war. Хочу сказати, що в нас є одне місто по братиму в Сполучених Штатах. Це місто Цинциннаті. Історія взаємних відносин починається ще з далекого 1989 року. I do have to mention that Kharkiv is a sister city with Cincinnati and that history stems from 
І я дуже пишаюсь тим і щастлив тим, що сьогодні у нас з'явиться ще одне місто побратим, місто Альбукерк. And I'm very proud and I'm very honored to know that today we gain another sister city, the city of Albuquerque. Я особисто покладаю велике сподівання на нашу співпрацю. I personally put a lot of my hopes into our collaboration. Ми дуже цінимо ваше бажання допомогти місту Харкову. We really appreciate your desire. Безпеки та відновлення нашої громади. We really appreciate the desire of your city to help us build a better safety and a better community of Kharkiv. Так, у нас є спільні цінності. Це перш за все демократичний принцип. Yes, we have common values and first of all it is the principles of democracy. Наші міста орієнтуються на економічний добробут, впровадження інвестицій, розвиток підприємств. Both of our cities are orienting themselves for better economical development, IT development, technical development. Це напрямки, які ми хочемо розвивати та поглиблювати. І будемо вдячні за вашу підтримку. Those are the branches that we would like to develop higher and further, and we would be extremely grateful for your support and help. Зрешто, це сприятиме налагодженню комунікації між жителями міста Харкова і міста Альбукерка. And I'm looking forward to creating a truthful communication between the people of Kharkiv and people of Albuquerque. Я маю надію, що при особистій зустрічі я розповім вам детально про наші плани, наш досвід і напрацювання. And I hope that when I meet you face to face, I will personally tell you about our plans, about the details that we're working on and everything else that's in works. Ми будемо раді бачити делегацію з Альбукерки у Харкові, у нашому місті 6-7 липня, щоб підписати меморандум про встановлення побратимських відносин. We will be happy to see a delegation from Albuquerque shortly where we will be able on our side to sign papers about our, about our new relationship. І зараз я наприкінці свого виступу хочу запропонувати вам подивитись на великий відеоролик про міста Харків. Про то, який був Харків до війни, який він є тепер і який ми бачимо його щасливе майбутнє. Our home has an end outside the apartment. The streets of our city are also our home. The city we love and create. At home, everything in its place. Your desk space, your mug, everything creates your comfort. Every little thing is important because you adjust it to your needs. The city works the same way. Every citizen of Kharkiv manifests in it and the government hears their needs. Many progressive and innovative artistic and ecological projects grew rapidly and created comfort for the citizens. Over the past five years, the city has undergone significant infrastructural changes, construction and reconstruction of boiler houses, thermal power plants, water and heating systems, construction of new and overhaul of existing bridges, expansion of transport highways. The attention to details and active work on development made Kharkiv one of the top three most comfortable cities in Ukraine. While getting rid of the Soviet heritage, Kharkiv created its own unique face. But the war 
suddenly broke into our home and the destruction affected every area. Dwelling houses, kindergartens, schools, hospitals, infrastructure facilities, administrative buildings, public transport, cultural and architectural monuments were destroyed and damaged. of the city's infrastructure need to be fixed. New heating networks and water supply systems must be constructed in those areas where it was fortunately destroyed. Reconstruction and renovation of heat sources inside the city will make us independent of heat coming from outside. The city's water supply system warrantably pushes us to build new water intakes and water lines. To change the scheme of water supply to the city, in order to make it more autonomous and protected from external factors. Based on all the improved infrastructure, we will be able to build new, comfortable residential areas with modern courtyards and create recreational areas equipped with modern interactive equipment where every Kharkiv resident can spend time with benefit and pleasure. Special attention will be paid to the construction of bomb shelters. Kharkiv is a modern city that adheres to the concept of modern urbanism, which aims to unite great spaces in cities. It's not about bar creation in our usual sense. We want to create nature inside the city, and the confirmation of this is the Green Frame Project, the goal of which is to connect all park areas of the city into one network of green corridors with pedestrian and bicycle paths. Currently, the joint active work of the city with the support of United Nations Economic Commission for Europe is already underway on the creation of park restoration concept and the updated master plan. The best international and Ukrainian experts have been involved, in particular, the world-famous British architect Norman Foster, as well as the Norman Foster Foundation. Working groups have already been formed, which include Spanish and German specialists involved by Lord Foster as well as our Kharkiv architects and urban planners. In the new and peaceful Kharkiv, we particularly want to pay attention to the IT sphere, industrial, high-tech parks, and industry. This is a chance to reconstruct large productions, to give them a second life. Ukraine is independent, and we want this independence to come to life in our urban and courageous city, the city that breathes with freedom. Now our freedom is in our spirit, and we want Kharkiv to function as freely as its residents think. We invite you to join in the development of a new city plan. After all, your experience, contribution, <coughs> and participation are important. Become a part of Ukrainian courage. Support the revival 
of Kharkiv city. Thank you so much, Mayor. That was, that was a powerful vision for your city. And one that is inspiring to us, even what you're going through, it is still a role model for Albuquerque. It's a not the high enough. Тому що навіть коли ви можете це робити під час війни, це надихає нас теж розвивати те, що ми маємо тут. It demonstrates your personal empathy, strength and vision for your community. Це показує вашу емпатію, вашу силу для вашої громади. Something we hope to also demonstrate here in Albuquerque. І ми сподіваємося, що ми зможемо показати це теж для нас тут. I think we are going to transition to signing the documents, but we want to offer some closing remarks from you. But I also want to say my two Ukrainian words. Slava Ukraini! Okay. 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 All right. So, so we will start signing. We are starting. Мы починаємо підписувати. You know, my pens are cheap. Кажем, ну от дешева ручка, щось не пише там. Wow, that's a lot of effort to bring my pens. Коли ви приїдете, ми подаруємо йому. Says, when you come over, I'll give you one. A good one. Yeah, deal. Зайшло, зайшло, бачите? A different color, too. This is hilarious. Тепер вони прикалуються, бо вони різними там кольорами попідписували, і чорними, і синіми. It is a American uh, government tradition to have a bill signing with many pens. І зараз він вже нову традицію придумав. Він каже, це вже в нас така традиція тут підписувати один документ багатьма ручками. I collect them. I have them from mayors and governors. Вже нехай буде. Поки вони підписують, вибачають за українську. Старалась, як могла. Все, добре, дуже. Вам дякуємо. Окей, дякую. All right, so let's wheel around to stand in front of the mayor on the screen. Oh. Here we go. <laughs> the shoulders are converted. You're going to have to... Don't block the mayor. All right. Why are you going to have to bend down? See if you still have to bend down. See if you still have to bend down. Yeah, there you go. Okay, hold it. Stop on your hand. Hey!